about the nucleic acids. वैसे तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है आप लोगों का लेकिन जो है बहरहाल केमिस्ट्री में भी इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आई डी के वगैरह एग्जाम्स में तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं डीएनए और आरएनए डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड आर एन ए मतलब राइबो न्यूक्लियर एसिड ठीक है तो कोई भी जो आपका डीएनए आरएनए है ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियर एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ठीक है ये आपके न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड जो है इसको हम आगे तोड़ते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड ठीक है न्यूक्लियोसाइड को हम तोड़ते हैं नाइट्रोजीनस बेस और पैंटोस शुगर और नाइट्रोजीनस बेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक प्यूरिंग्स और दूसरा प्यूरिंग्स ठीक है इसमें आपके ए एडेनिन और टी आते हैं ठीक है तो और जो है इसमें इसमें सॉरी एडेनिन ग्वानिन और इसमें प्रिमिडिंग में साइकोसिन और आपका थायमिन एंड यूरिस ठीक है तो डीएनए और आरएनए में जो बेसिक डिफरेंस रहता है ये आपका डीएनए डबल हाइलिक स्ट्रक्चर होता है जनरली आरएनए सिंगल हाइलिक्स होता है जनरली तो जनरली का मतलब तुम समझिए कोई एक्सेप्शन भी होंगे और जो है डीएनए में जो है आपकी डी ऑक्सी राइबो शुगर होती है ठीक है इसमें आपकी राइबो शुगर और दोनों में नाइट्रोजीनस बेस का डिफरेंस होता है इसमें आपके आइडेनिन ठीक है और जो है थाइमिन और जो है यहां पर सी और ये जी प्रेजेंट ठीक है तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े इसमें आपके थाइमिन की जगह यूरे से ला ठीक है और इसमें आपका सिंगल हाइलेक्स होता है The structure of the DNA molecule was first inferred by James Watson and Francis Crick, based primarily on X-ray crystallography data collected by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, and chemical analysis of base composition of DNA conducted by Erwin Shargaff. The key features of the structure are its right-handed double helical structure. Each helix consists of an alternating sugar phosphate backbone with nitrogen bases projecting toward the interior of each helix. One complete 360-degree turn of the helix covers 10 bases of length and equals 3.4 nanometers in physical distance along the axis of the molecule. The width of the double helix is 2 nanometers. The nucleotide bases are attached inside each backbone of the molecule so that the nucleotides in one helix or strand are hydrogen bonded to the bases in the other helix or strand. The hydrogen bonds hold the two strands of the double helix together. An adenine in one strand is always paired with a thymine in the other strand, and a guanine in one strand is always paired with a cytosine in the other strand. Note that guanine cytosine base pairs form three hydrogen bonds while adenine thymine base pairs form two hydrogen bonds. This makes guanine cytosine base pairs more stable than adenine thymine base pairs. Nucleotide pairing between strands also allows the sequence in one strand to determine the sequence in the complementary strand. The two ends of a strand are not identical. 
Note that on one end of each strand, the three prime hydroxyl group of the deoxyribose sugar is not involved in the backbone, or we say it's free. While at the other end of the same strand, the five prime hydroxyl group of the deoxyribose sugar at the end is free, or may contain a phosphate that is free and not bonded to another deoxyribose sugar. This dissimilarity of the two ends of a strand creates the ability to uniquely distinguish each end of the strand. Because of this polarity of each strand, we can see that the two strands of DNA are oriented in opposite directions, or we say that they are antiparallel. In three-dimensional space, the two helices are not equally spaced along the axis of the molecule such that a major groove and a minor groove are created by the asymmetric spacing of the antiparallel helix backbones. The major groove and minor groove play important roles in the binding of proteins that regulate gene transcription. तो ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स के में जो बेसिस है उनका स्ट्रक्चर है ठीक है दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड करते हैं प्रिमिडीन्स एंड प्यूरिन्स तो जो है आपका प्रिमिडीन में यूरेसिल है थायमिन है और साइटोसिन है और जो है प्यूरिन्स है उनमें एडेनिन और गवानिन है जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम यू से डिनोट करते हैं इसको टी से डिनोट करते हैं इसको सी से डिनोट करते हैं इसको ई से डिनोट करते हैं और इसको जी से डिनोट एक बार क्वेश्चन भी आया था कि भाई जो थाइमिन है उसको आप क्या कह सकते हैं तो आप इसमें यूरेसिल वाला ऑप्शन दे रखा था उसमें क्वेश्चन में तो यदि आप इसको जो है इसको वन मान लें टू मान लें और थ्री मान लें तो ये थ्री में था यूरेसिल हो जाता है एक प्रकार से थाइमिन इस तरीके का ऑप्शन का एक क्वेश्चन एक बार एंट्रीपी में पूछा जा चुका तो आप लोग ध्यान रखिएगा इनके स्ट्रक्चर्स क्योंकि केमिस्ट्री में तो केमिकल स्ट्रक्चर ये आपके पैंटोस शुगर के स्ट्रक्चर है ठीक है तो इसमें जो है राइबो शुगर आरएनए में होती है और डीऑक्सी राइबो शुगर डीएनए में होती है तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सेकंड कार्बन के पर है सेकेंड कार्बन पे आर में एच ओ एच है उसपे दोनों पे एच है ठीक है एक ऑक्सीजन हट जाता है इसलिए इसे डी नाम दिया गया है और ये क्वेश्चन जो है जे मीन्स में पूछा जा चुका है ठीक है कि भाई डीएनए और आरएनए की शुगर में कौन से कार्बन पर डिफरेंस ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड का सॉरी स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें पेंटोस शुगर और नाइट्रोजीनस बेस का कॉम्बिनेशन दिखाया गया तो नाइट्रोजीनस बेस में हमने ले लिया है और पेंटोस शुगर में राइबोस शुगर ले ली है तो इनका जो है पेंटोस शुगर का C1 कार्बन का OH और प्रिमिडीन का वन पोजीशन का H होता है या प्यूरिन का नाइन पोजीशन का ठीक है तो इन्होंने आपस में वाटर निकाल दिया है और एक न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन बना दी है जिससे आगे फिर हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाया गया जिसमें फॉस्फोरिक एसिड है पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है फर्स्ट कार्बन जो है पेंटो शुगर का वो नाइट्रोजन स्पेस से जुड़ा होता है इसका फिफ्थ कार्बन फिफ्थ जो है आपका फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है तो यही सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ये आपका एक तीन न्यूक्लियोटाइड दिखाए गए हैं ठीक है जिसमें फॉस्फोरिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर और बेस है और जो है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो है आपका फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बनता है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड जो होता है शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में बनता है जिससे इसकी ये लॉन्ग चेन बनती तो ये जो है हमने न्यूक्लिक एसिड्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करा तो अब इनके हम सेकेंडरी टर्सरी और फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये आपका डबल हाइड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का ठीक है डीएनए का जिसमें डबल हेलिक्स बना होता है आपका और ये इस तरीके से तो यहाँ पर ए टी से जुड़ा होता है जिनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं सी जी के जिनके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड 
ठीक है और ये पैंटो शुगर से जुड़े होते हैं और ये फिर फॉस्फोरिक एसिड से जुड़े ठीक है तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर आप देखेंगे मेजिस वगैरह में होता है और ए प्लस जो है सी इजिकल्स टू टी प्लस जी होता है ठीक है या आप कह सकते हो ये इजिकल्स टू टी होता है सी इजिकल्स टू जी होता है क्योंकि इन्हीं में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो डीएनए में के मतलब ये चार का फूल भी था आपका ठीक है पर क्वेश्चन बन जाते हैं काफी अच्छे अच्छे और जो डीएनए है आपका ठीक है उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ही मतलब जेनेटिक्स को पूरी कंट्रोल करता है ठीक है ना डीएनए के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक आपका डीएनए रेप्लीकेशन और दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस तो डीएनए के रेप्लीकेशन में जो है एक डीएनए अपने जैसा दूसरा सेम डीएनए बनाता है ठीक है क्योंकि उसमें क्या होता है कि भाई बॉडी ग्रोथ करती है ठीक है बॉडी में लगातार नई सेल्स बनती रहती है तो एक सेल से दूसरी सेल बनने के लिए जो है सबसे पहले डीएनए का रेप्लीकेशन ठीक है और फिर आगे जो है हर चीज डबल बनती है और सेल में डिविजन में दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन सिंथेसिस की डीएनए की जो है मतलब तो बेसिकली पूरी जो बॉडी होती है उसको कंट्रोल डीएनए से होता है ठीक है देखा इसी से हम जेनेटिक कोड बनाते हैं कोडोन्स बनाते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए जो है मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर होता है तो ये वहां पर अपने से पैनल एक एमआरएनए बनाता है एमआरएनए जो है वो आगे जाकर एमिनो एसिड्स की ठीक है एमिनो एसिड्स की टी टीआरएनए के साथ जोड़कर प्रोटीन्स बनाता है एमिनो एसिड्स की चेन बनाता है जो प्रोटीन्स में कन्वर्ट होती है तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस है और डीएनए एप्लीकेशन है ये सब डीएनए के मेन फंक्शन तो डीएनए ही बॉडी को तो कंट्रोल करता है ठीक है और एक एक लिविंग बींग से दूसरा लिविंग बींग ठीक है पेरेंट्स से जो है आपका बच्चों में डीएनए जाता है एक फादर का होता है उनमें मदर का डीएनए का स्टैंड होता है ठीक है तो इसलिए वजह से हम लोग पेरेंट्स से करेक्टर आते हैं फादर के भी और मदर के भी कई बार कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो पूरी जेनेटिक्स वगैरह का सबका बेस of asexual reproduction is the ability of cells to make identical copies of their DNA before cell division occurs. Prokaryotic cells that reproduce by binary fission rely on the fast, accurate process of DNA replication to ensure future generations of cells will have the same genetic instructions as the parent cell. The structure of DNA aids in the speed and accuracy of replication. Double-stranded DNA is a polymer of two strands of nucleotides, which are hydrogen bonded to each other to form a double helix. Nucleotides are molecules that consist of a deoxyribose sugar, a phosphate, and one of four nitrogenous bases. The phosphodiester backbones consist of alternating sugar and phosphate groups. The nitrogenous bases include cytosine, thymine, adenine, and guanine. Cytosine forms three hydrogen bonds with guanine, and thymine forms two hydrogen bonds with adenine. This is referred to as complementary base pairing. The double helix will have one strand oriented in a five prime to three prime direction relative to the hydroxyl group of the deoxyribose sugar and the other strand oriented in a 3' prime to 5' prime direction. This shows the anti-parallel nature of the DNA strands. The complementary base pairing in the structure of DNA allows replication to be executed in a semi-conservative manner. Each strand of the DNA molecule is used as a template in the creation of a new double strand. 
replication begins with double-stranded DNA being separated, and each original strand, called a parent strand, is used as a template for the complementary base pairing of nucleotides to make two new molecules. DNA replication occurs in the 5' prime to 3' prime direction, adding new nucleotides to the 3' prime end of the newly forming strand. DNA replication will begin at a specific area of the molecule called the origin of replication. The origin of replication denotes the area of active replication called the replication fork. In order to understand how complex eukaryotic organisms replicate DNA, scientists first studied replication in prokaryotic models like E. coli. A number of enzymes are needed for replication to proceed once the replication fork is established. Helicase separates the strands of the double helix, and single-stranded binding proteins stabilize the newly single-stranded regions. DNA gyrase is used to make sure the double-stranded areas outside of the replication fork do not supercoil. Once the replication fork is stable, DNA polymerase catalyzes the addition of new nucleotides to the growing daughter strand. Other proteins, such as beta clamps and the clamp loader, help hold the DNA polymerase in place on the DNA. Short sequences of RNA, called primers, have to be paired to the template strands by the enzyme primase because DNA polymerase cannot begin to add nucleotides without a primer. Replication of both strands occurs at the same time, one using continuous synthesis and the other discontinuous. Continuous synthesis occurs on the 3' prime to 5' prime oriented parent strand, referred to as the leading strand. New nucleotides are added to the 3' prime end, moving continuously toward the expanding replication fork. Discontinuous synthesis occurs on the parent strand that is oriented 5' prime to 3', prime, called the lagging strand, and is completed in segments called Okazaki fragments. Replication on this strand uses primase to add primers ahead of the 5' prime end of the lagging strand. DNA polymerase 3 then adds short sequences of nucleotides, the Okazaki fragments, to the primer, filling in the gap. As the helix is opened further, this process repeats until the entire strand is replicated. DNA polymerase 1 replaces the RNA primers with DNA nucleotides, and DNA ligase is used to ensure bonding between the fragments and the replaced nucleotides. Once both the leading and lagging strands have completed their replication, two identical copies of the DNA molecule result. The process of DNA replication allows actively dividing bacterial cells to make sure all daughter cells have the same genetic instructions as the parent cell, allowing them to function in the same manner. Thus, bacterial populations can grow, increasing the number of individuals in a colony. In order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of nutrients we get from our diet. Our bodies cannot use the food as it is when it enters our digestive system. The process of chemical digestion uses different proteins and enzymes to break down the food particles into usable nutrients our cells can absorb. And where are the instructions to manufacture these and all the different types of proteins we need to stay alive? The instructions to make proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes, transcription and translation. 
In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in three stages, initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the three prime end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed and modifications such as a 5' prime cap and a 3' prime poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into three letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are four special codons, one that codes for start and three that code for stop. Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are three distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, Individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. The complex slides down one codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site.
the entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins. In order for a digestive enzyme to be secreted into the stomach or intestines, the polypeptide is translated into the endoplasmic reticulum, modified as it passes through the Golgi, then secreted using a vesicle through the plasma membrane of the cell into the lumen of the digestive tract. Proteins are needed for most physiological functions of the body to occur properly, such as breaking down food particles in digestion, and the processes of transcription and translation make the production of proteins possible.